Pastadi <gülüyor> Vanastnelen yeğen, aracın ertin kan kavakatıya kan anzan çırjanım zahir, aşpayın hastat vaziyet kuzuhka. Yev vidavornelli arumov tvele derre oşçastuvumem, bayt tasniyak vidavornelen, aşpayı derütüm nakna kan tabiyonlere viyarasuni tavedi vidavor kavakatıya kan benekçütyan çırjanım ka. Bayt kartumem tıva anantat metanadıe. Մեր նախնական տվյալներով ավելի քան հիսուն բնակավայր Թիրախիտակ է եղել ադրբեջանական հրետակոցությունների եւ աթսների հարվածների ժամանակ եւ այդ բնակավայրերի մեջ ներառյալ բոլոր քաղաքները խոշոր բնակավայրերը Ստեփանակերտը, Շուշին, Մարտունին, Հասկերանը, Մարտակերտը, Հադրութը, Բերձորը Harvacara, asim bolor şirketlerin nede anketir ki bu harvacı takip ediyor. Yev nedir ayetevan kov derevas mer pasta avak arakelütsuna ama pataskan pasta reçes kartume havana bar oradiyan taç kumpat kira avle hastak kliny ama pataskan arta her հստակ անուններով, վայրերով, հետևանքներով եւ այլն։ Եվ նշեմ, որ Արնվազն այս պահի դրությամ մի քանի հարյուր անշարժ գույքի եւ ենթակառուցվածքների վնասվածքներ կան ամբողջ հանրապետությունում։ Նրա ռեալ ճանապարհներ, էլեկտրագծեր, գազի խողովակներ, ջրատար խողովակներ բավականին շատ բնակարաններ նաև որոնց հետևանքով է քաղաքացիական զոհերն ու վիրավորներն են արձանագրվել մեքենաներ բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ որոնք ակնհայտ կերպով ցույց են տալիս որ նպատակային եւ հասցեական կերպով ադրբեջանը դիրախավորել է քաղաքացիական բնակչության եւ այս բնակավայրերը որոնց մասին ես նշեցի շատ շատ բավականին հերավորության վրա են գտնվում ռազմական օբյեկտների եւ ադրբեջանը չի կարող ասել որ իրենք ռազմական օբյեկտներն են դիրախավորել եւ այս առումով մենք փաստերը ամբողջությամբ ներկայացնելու ենք գնահատականների առումով անդրադառնան որ այս գործողությունները միանշանակ միջազգային իրավունքի եւ միջազգային մարտասիրական իրավունքի նորմերի կոտագույն խախտումներ են եւ այս խախտումները պետք է պատճաճ գնահատական ստանան միջազգային հանրության կողմից եւ խոշոր պետությունների կերտերությունների կողմից եւ նաեւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ միջկառավարական եւ նաեւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից Եվ իմ կոչն է միջազգային հանրությանը, որ առանց աչք փակելու, հստակ կերպով արձանագրեն այս խախտումները եւ իրենց բոլոր լծակներով ազդեն հակառակորդի ադրբեջանի, որպեսի վերջ տան զանգվածային մարդու իրավունքների խախտումներին։ Իհարկե, 
արցախի անհարապետության պաշտպանության բանակը եւ հայկական զինված ուժերը իրենցից կախված ամեն ինչ անում են եւ դիրքերում ամուր կանգնած են համոզված են բայց այս ռազմական գործողությունները երկու կողմերի համար են հումանիտար մեծ աղետի պատճառ կարող են դառնալ եւ արդեն այդ աղետը այսօր սկսվել է այդ պատճառով տարածաշրջանի կայունությամբ եւ խաղաղությամբ հետաքրքրված բոլոր ուժերը պետք է առավելագույն անեն պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ համապատասխան իրավական ու քաղաքական գնահատական տալու ադրբեջանի գործողություններին Եվ ակնհայտ է բազմաթիվ ապացույցներ այս պահիներ կան, ապագայում է կհրապարակվեն, որ նախարարձակ կողմը ադրբեջանն է եղել։ Որքան էլ իրենք փորձում են ցույց տալ, թե հակահարձակման են անցել, բայց բազմաթիվ ապացույցներ հակառակի մասին են խոսում։ Եվ հաջորդ իմ կոչը միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին է ուղղված, որ բավարար է որ քաղաքականացված հիմքերով չեք ցանկանում անդրադառնալ Արցախի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությունում ապրող մարդկանց իրավունքներին չեք ցանկանում այցելել Արցախի Հանրապետություն եւ նաեւ այս անտեսման պատճառով է որ Ադրբեջանը իրեն ազատ է զգում մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ իրականացնելու ճանապարհին դրա համար բոլոր իրավապաշտպան եւ իրոք իրավապաշտպան կազմակերպությունները օր առաջ պետք է հայցելեն Արցախ եւ իդենց փաստահավակ առաքելությունը իրականացնեն ու միջազգային հանրությունը ներկայացնեն թե ինչ է կատարվում եւ ես մեծ սիրով իմ դեազորությունների շրջանակներում պատրաստ եմ աջակցել բոլորին եւ սա ընդհանրապես քաղաքական հարց չէ սա ամբողջությամ մարդու իրավունքների հարց է ու ամբողջ միջազգային հանրությունը պատասխանատվություն է կրում այս խախտումների համար։ Քանի որ աչք եմ փակել առայսօր այդ խախտումների հանդեպ ներա ռեալ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի էլի զանգվածային մարդու իրավունքների խախտումների հանդեպ։ Այս քանը եւ կարճ նույնը կներկայացնեմ անգլերենով ավելի հակիրճ նաեւ միջազգային լսարանի First of all, I would like to stress some facts. What happened today and what's going on here in Artsakh? Today, the Azerbaijani army uh, launched a large-scale uh, attack against uh, all Artsakh, many Artsakh civilian settlements and military objects. and besides targeting military objects it's very clear that the azerbaijani side intentionally targeted civilian objects too and based on our initial calculation the azerbaijani side uh, targeted more than 50 uh, civilian settlements and uh, all of them uh, have uh very uh uh long distance uh from military objects and uh, at least uh many civilian objects are have been targeted intentionally uh in order to make civilian casualties there and based on our initial data at least two civilian uh civilians have been killed uh, a woman and a child and uh, more than 30 civilians have been wounded as a result of the azerbaijani uh, art- artillery shelling and strikes by uh, drones UAVs and now the military actions activities are going on and we don't have we don't have any um we don't have any reason to think that 
it will uh, the Azerbaijani attacking will stop against civilian uh, targets. And also, I would I would like to stress that thousands of people now are IDPs, uh, internally displaced persons, and we are uh, we are now cr checking the number of IDPs, and it means that in Artsakh now we have humanitarian crisis. That's why my call uh, to the international community is to address the humanitarian needs of the Artsakh Republic population, to use their leverage against the Azerbaijani side to stop uh, the activities, the war activities, and also to send humanitarian and human rights missions to check what's going on here in Artsakh and what kind of humanitarian issues and crises and effects we have here. And it's the time for international community, including international human rights organizations, to stop their policy of ignoring the needs and human rights of arts of population and coming here as pure humanitarian and human rights organizations to, uh, to record the situation here and to address the human rights and humanitarian needs of Artsakh people.